இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதில் தமிழகத்தில் நடந்த சில மறக்க முடியாத நிகழ்வுகளை நினைவு கூறுகிறது டாப் டென் தமிழகம் லலிதா ஜுவல்லரியில் சுவரின் மீது துளையிட்டு பதிமூன்று கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான தங்க நகைகள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டன ஹாலிவுட் படத்தில் வருவது போல் வித்தியாசமான முகமூடி அணிந்து திருடிய கொள்ளையர்களின் சிசிடிவி காட்சிகள் வங்கி வாடிக்கையாளர்கள் மட்டுமல்லாது பொதுமக்களிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தியது தமிழகத்தில் குழந்தைகளின் ஆவாச வீடியோக்களை பகிர்வோர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டது இதனையடுத்து திருச்சியை சேர்ந்த ஒருவர் குழந்தைகளின் ஆவாச வீடியோவை பகிர்ந்ததற்காக முதன்முறையாக கைது செய்யப்பட்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது டிக்டாக் செயலியால் இந்த ஆண்டு தமிழகத்தில் ஏராளமான உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டது இளைய சமுதாயத்தினரின் வாழ்க்கையை கேள்விக்குறியாக்கும் இந்த டிக்டாக் செயலியை தடை செய்ய வேண்டும் என்பதே சமூக ஆர்வலர்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது அரசியலுக்கு இப்போது வருவார் அப்போது வருவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட ரஜினி இந்த ஆண்டும் அவரின் ரசிகர்களுக்கு வழக்கம் போல ஏமாற்றத்தையே பரிசாக கொடுத்தார் சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேட்டுகள் அளித்து வந்தாலும் முடிவை இதுவரை தெரிவிக்காதது ரசிகர்களை சலிப்படைய வைத்தது சீன அதிபர் ஷி ஜின்பிங் மற்றும் இந்திய பிரதமர் மோடி சென்னைக்கு வந்தனர் மாமல்லபுரத்தில் வருகை தந்த இருவரும் புராதன சின்னங்களை பார்வையிட்டனர் முறைசாரா மாநாட்டில் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர் இருநாட்டு தலைவர்களின் இந்த சந்திப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்பட்டது தமிழக மக்களவைத் தேர்தலில் முப்பத்தி எட்டு தொகுதிகளில் முப்பத்தி ஏழை கைப்பற்றி திமுக மாபெரும் வெற்றி பெற்றது ஆளும் கட்சியான அதிமுக ஒரே ஒரு தொகுதியில் மட்டும் வெற்றி பெற்றது முதல்வர் பழனிசாமியின் ஆட்சிக்கு சற்று பின்னடைவை ஏற்படுத்தும் விதமாக அமைந்தது ஐஐடி மாணவி பாத்திமா லத்தீப் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார் சிறந்த கல்விக்கு பெயர் போன ஐஐடி தற்கொலைக்கு உகந்த இடமாக மாற்றப்பட்டுள்ளதாக மாணவர்களின் பெற்றோர் அச்சத்துடன் தெரிவித்தனர் சென்னையில் நடு ரோட்டில் இருந்து அதிமுக பேனர் விழுந்து இளம்பெண் சுபஸ்ரீ உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது பொதுமக்களுக்கு இடையூறாக பேனர் வைக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்ட நிலையில் ஆளுங்கட்சியின் பேனர் விழுந்து இளம்பெண் உயிரிழந்தது தமிழக மக்களை கொந்தளிப்பில் ஆழ்த்தியது கோடைக்காலத்தில் கடும் வறட்சி நிலவியதால் ஒட்டுமொத்த தமிழகமுமே தண்ணீரின்றி திண்டாடியது குறிப்பாக சென்னை வாசிகள் காலி குளங்களுடன் வீதி வீதியாக அலைந்தது மறக்க முடியாத நிகழ்வு என்பதை மறுக்க முடியாது திருச்சியில் ஆழ்துளை கிணற்றுக்குள் தவறி விழுந்த சிறுவன் சுஜித் ஐந்து நாட்களுக்கு பின் சடலமாக மீட்கப்பட்டான் தேவைகளுக்காக எவ்வளவோ நவீன இயந்திரங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் குழிக்குள் விழுந்த சிறுவனை மீட்க கருவி இல்லையா என்பதே அனைவரின் கேள்வியாகவும் இருந்தது நடுநிலையான செய்திகளை அறிந்து கொள்ள மறக்காம குயிக்லை நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இது உண்மையின் உரைவிடம்